家最近都在问这部剧什么时候结束。好，今天结束了，抓紧时间一起来看吧。哇，哥哥你好帅啊！我想和你谈恋爱。啊，现在都这么直接了吗？咱们只是刚刚认识就要跟我谈恋爱，你不怕我是个负心汉吗？不怕我是一个坏人吗？不怕。有人曾经说过，面由心生。小哥哥长得这么英俊潇洒，玉树临风，高大挺拔，气宇轩昂，一定是一位非常正直、勇敢、有爱、负责任的翩翩君子。所以我不信。我去，你这个表情好丑。算了，不跟你谈恋爱了，挂了。啊真的是莫名其妙，看来以后不能胡乱下载 IP 了。哥呀，我出去买早餐，你吃什么？给你带一点。我吃什么你都不知道吗？哎，有心者不用教，无心者教不会。老爸说的果然不错，原来爱是会消失的。什么屁玩意，我自己去吃了。洗个头还那么多破事。哎呀，老弟，我错了，我开玩笑的。给我带八个新疆烤包子，买江流儿家的，他们家的羊肉够骚。<笑>老板，烤包子还有吗？烤包子有啊，还有你要多少个？要什么馅的？多少钱一个呀？两块钱一个，来十个、二十个尝尝。那还挺便宜的，给我来两份，每份八个，两个袋子装起来，打包带走。好，烤包子还有两分钟就好了，你可以稍等一下。好，对了，老板，你们家的烤包子骚不骚啊？骚不骚？什么意思？没什么意思，就是我们喜欢吃骚的，肉馅越骚越好。没看出来你小小年纪还挺有品味啊。放心，我们的烤包子绝对骚，骚的一塌糊涂。很好，还骚的一塌糊涂，你怎么证明？哈哈哈,哈，因为我就很骚啊，我还会跳肚皮舞。要不要给你展示一下？不用，我相信你了。老板，包子烤好了，记得叫我。嗯，大清早的就出警，难道发生什么事情了？老板，我等会来拿骚包子，你给我打包好。哥们，有什么事想不开呀、啊？你先下来，生命可贵呀、啊。对呀，兄弟，你先下来，咱们好好沟通沟通。你这样又能解决什么问题呢？你们别拦我了，放心，我死了不怪你们，就算摔成一坨屎也不怪你们。啊、兄弟，请慢，你你有什么问题？有什么困难，我们帮你解决。你说，只要你说出来，我们大家一起想办法。好吧，既然你们愿意听我的故事，那我就说给你们听。我叫胡星星，半年前，我的一个发小忽然找到我，所以我说这个机会千载难逢啊。趁现在干的人还不多，咱们做第一批吃狗屎的人，不对，是吃螃蟹的人。这个投资成本不少，好兄弟，我要跟我老婆商议一下。好啊，这么多年你一直都是个顾家的好男人，不像我没个能商议的人，所有事情都只能自己拿主意。哎，真羡慕你啊！那行，我就先走了，明天我再给你打电话。好，多谢兄弟还能想起我这个老朋友，我一定尽快给你答复。嗯，老公，你为啥还不睡觉啊？转来转去的，你想干什么？想学江流吗？啊，你懂得还不少啊。不过江流这一集没有滚玉米地了，沙雕小道士安排他卖新疆烤包子，所以不想学他。那你在床上翻来翻去都半天了，一个屁都不想，你到底想干啥？你说。哎，我还是直说吧。黑狗今天白天来家里找我了，说让我跟他一起投资加盟一个培训机构，也就是合伙创办一家小公司。黑狗负责打理。我就只负责收钱啥的，黑狗哪个黑狗？我一个发小，小时候偷桃子，主人家的狗过来了，我们几个人都跑了，他不跑，说什么狗不会上树，结果被人逮到了，还送派出所的那位。原来是他，老公啊！俗话说得好，小时候傻逼，长大了也不聪明啊！你跟他合伙，我总有一种不太靠谱的感觉。哎呀，老婆，你想多了，小时候是挺傻逼的，但是人会变的嘛。现在长大了，妈的，现在长大了，更傻逼了！操，他就是个骗子。啊这位先生，你看你遇到事情还是很沉着的，不仅没有草率行事，而且还跟自己的老婆商议，这做生意赔了很正常啊，能看得出来你是一个真正爱家顾家的男人。你想一下，你就这么走了，你老婆怎么办呢？别跟我提那个贱人，他已经走了，改嫁了啊。那那你老婆虽然走了，你父母还在啊，你这钥匙没了，他们老两口多伤心啊，都指着你养老呢。我爹妈也死了啊，啊就是因为我做生意失败，被黑狗给骗了，老婆跟我吵架离婚，爸爸妈妈也因此生病住院，没钱治疗啊。我我是罪人，你说你们帮我，你们怎么帮？这位兄弟，我很理解你的痛苦，可人生就是这样啊，总会有起起伏伏的。你下来，我。
，我答应你，帮你抓到黑狗，让法律制裁他。就算抓到了黑狗又能怎样？我老婆能回来吗？我爸妈能复活吗？特么的，你到底跳不跳？要死快点死，在上面搞什么搞啊？就是呀，快点跳！我手机快没电了呀，跳吧，跳完了我会写个好文案送你走。你妈的，要死就快死啊！死了多好，少一人吃饭，你老婆孩子也能早点跟其他男人走。闭嘴！你们在说什么？信不信我立即拘捕你们？怎么了？警察还不让人说话了吗？你看看，你说的是人话吗？那也是一条生命啊！我们的同志正在上面营救，你在下面逼逼赖赖。要是那位先生听到了，一气之下跳了下来，怎么办？管我鸟事，又不是我让他跳的。大爷，警察同志都发话了，咱们还是别说了，我走了，不看热闹了。还约好了，师傅，今天消猪蛋呢。没事，大哥，我陪你在这看热闹。你猜猜看，这人为啥要跳楼啊？这，我猜测他肯定是没有看过《沙雕小道士》的视频，所以他的思想不够乐观，不够沙雕，所以就想不开了。哟，大哥也看《沙雕小道士》啊？那你很棒。切，何止是看，我还是他的直播粉丝呢。我这个角色就是他给我设计的，我很喜欢。切，我还是主角呢。我说什么了吗？竟然在公开场合讨论《沙雕小道士》，看来也不是老粉丝。楼上的小伙子，快跳啊！赶紧死了算球。闭嘴，别吵，再叫就阻碍公务人员执法。我可以将你拘留十五天。爸爸妈妈，我对不起你们，儿子不孝，下辈子再给你们尽孝。不要啊！卧槽，卧槽，快看，真跳了！快把手机拿出来拍照。哦<笑>老二，算算时间，咱们要准备去南极了。你东西都收拾好了吗？我不需要收拾什么东西啊，今晚就可以走。好吧，我还没去过南极呢，你跟我科普一下，那边有什么需要注意的？对于我们修行之人来说，也没啥需要特别注意的。好吧，我问一下刘胡，破冰船搞到了没？亮子，有什么事吗？刘胡啊，上次跟你说的破冰船的事情，我准备和弟弟今晚就走了。安排好了，刚好有考察任务，你们从沙雕大码头出发。跟着破冰船走就行了。好，谢谢兄弟了。这次一走也不知道什么时候能回来。上次吓到你了，很抱歉。我那是假装的，我还真的能被你吓到啊。好了，我还有案子要处理，先不聊了，一路顺风哦。刘队，真的不含小易同志过来解决问题吗？玉米地那边我们已经盯了好几天了，都没什么线索。小田，你要时刻记住，不要过度依赖江湖术士。难道没有那什么流量、留意的，我们就不能破案了？难道没有他们，我们就成了摆设吗？是明白，弘扬人间正气，拒绝封建迷信，从你我做起。好，小田同志的觉悟很高啊，让兄弟们都回来吧。今晚咱们两去盯梢，就咱们两人嘛。对，就咱们两个，难道不行吗？啊、这他娘的三万亩玉米地，看来两个人确实不够。那咱们现在咋办啊？还能怎么办？巡逻去啊！哎，早知道就喊三百个兄弟一起来。<笑>刘队，小心啊！有一条玉米蛇。嗨，这么一条小蛇都没有我的鼻屎大，踏踏的锤子啊，一脚踢走不就完了吗？别啊，刘队，据说这种玉米蛇特别护犊子，你踢了小蛇，大蛇就会来找你麻烦，所以咱们就当没看到，绕着点走吧。我见到蛇还要绕着走，小田，你太封建迷信了。伟人曾说过，要打倒一切牛鬼蛇神<咳>。今天我就要拿这条小蛇开开开开开开开开开开开开开开开，快跑啊！啊，刘队，你没事吧？喂，幺二零嘛，赶紧来沙雕玉米地！刘队被蛇咬到屁股了，赶紧过来。哥，准备好了吗？来吧！嘿嘿。哥，空间裂缝出现了，抓紧时间。
老弟，这里就是你们之前生活过的地方吗？感觉好像没有重力啊。是啊，哥哥，三千大世界的规则和重力都跟地球不一样。走，我们先进屋子，妈妈肯定很想你。样子，是我的样子来了吗？来，妈妈看看长高了没有。哎呀，老妈，终于见到你了，我好想你啊。快进屋，妈给你们做了最爱吃的河北正宗安徽牛肉板面，嗯、还卤好了鸡蛋，趁热吃。妈妈，老爸现在什么情况？我们怎么才能把老爸救出来？你爸爸的情况比较复杂，现在我只能感应到他的命魂还在，但是不知道他在哪里。哎，他太冒失了。那那就一点办法也没有了吗？这可如何是好啊？也不是一点办法没有，我觉得只要等七星连珠之日，你我兄弟利用血脉追元术，应该能定位到父亲。老哥，你的功德金身不是还在吗？到时候找到老爸，再用功德之力过渡，自然能够将他牵引归来。这个办法好，你们兄弟两人没有什么危险。行，那咱们就等七星连珠之日。这空间壁垒已经快叠合，如果叠合，那我只有死路一条了。莫非我刘远就要死于此地，落得个尸骨无存的下场？嗯，这是，这是我刘家的功德之力，好机会，脱困在此一举。哼！说风同不周，敲得乱世一般音讯手。